హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ రవికుమార్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కుమార్ టీవీ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో బిఎస్సిలో మంచి డిమాండ్ ఉన్న ఫారెన్సిక్ సైన్స్ గ్రూప్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ కోర్సు గురించి చాలామందికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది కానీ మన ఇండియాలో ఎన్ని కాలేజెస్ ఈ యొక్క కోర్సుని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి ఎన్ని సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అంటే ఏదైనా యూనివర్సిటీ ఉందా ఈ కోర్సుని పర్టికులర్గా ఆఫర్ చేస్తున్నది అదేవిధంగా మన గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎన్ని రకాల బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇన్ని ఉన్నాయి తర్వాత పీజీ కోర్సులు ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉన్నాయా అదేవిధంగా అసలు ఈ జాబ్లో ఎన్ని రకాల ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎటువంటి జాబ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎటువంటి జాబ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుందో ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్గా అయితే మాట్లాడుకుందాం ఈ జాబ్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి ఏదైనా ఒక మర్డర్ జరిగినప్పుడు కానీ ఒక రాబరీ జరిగినప్పుడు కానీ ఈ సిబిఐ వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే సిఐడి వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్లో ఎక్స్పర్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ని బేస్ చేసుకునే వాళ్ళ యొక్క కేసును వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారనమాట మీరు చాలా సినిమాలో చూసే ఉండొచ్చు ఒక మర్డర్ జరిగింది అనుకోండి ఆ డెడ్ బాడీకి ఆ చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు క్లూస్ కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే చిన్న ఒక మైన్యూట్ డీటెయిల్ని కూడా వాళ్ళు వదరు ఒక వాళ్ళ యొక్క వెంట్రుక దగ్గర నుంచి ప్రతీది కూడా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు రీసెర్చ్ చేసి ఆ కేసుకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసి పోలీసులకి చాలా హెల్ప్ చేస్తారనమాట అంటే ఇది రాబరీ కావచ్చు లేకపోతే మర్డర్ కావచ్చు ఏదైనా క్రైమ్ రిలేటెడ్ సైబర్ క్రైమ్ కూడా రిలేటెడ్గా పోలీసు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడంలో ఈ యొక్క బిఎస్సిలో ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్లో ఎక్స్పర్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా చాలా ఉపయోగపడతారనమాట ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ గురించి మీకు చూపిస్తాను ఈ యొక్క పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి ఫీజు ఎంత అవుతుంది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుందని అయితే అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీలో యొక్క ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త కోర్సులు చేద్దామని కొంతమందికి ఉంటుంది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ కోర్సులు కాకుండా వాళ్ళకి ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మన ఛానల్లో ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అయితే నేను చాలా చేద్దామని అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నీ మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా అవసరం కాబట్టి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా అసలు ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ఏంటో చూద్దాం అంటే మనకి సొసైటీలో చీటింగ్ కానీ లేకపోతే రాబర్స్ రాబర్స్ జరిగినప్పుడు కానీ మర్డర్స్ జరిగినప్పుడు కానీ అంటే అవి సైబర్ క్రైమ్స్ అయినా కానీ అంటే ఎటువంటి క్రైమ్ అయినా కూడా ఈ యొక్క ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ లేకుండా ఆ కేసులని సాల్వ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట అంటే ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే సిబిఐ ఆఫీసర్లకు కానీ లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కానీ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు అంటే ఆ క్రైమ్ ఎలా జరిగింది దానికి ఆ క్రైమ్లో ఎటువంటి వెపన్స్ యూజ్ చేశారు అసలు మొత్తం దాని క్రైమ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి సబ్మిట్ చేస్తారనమాట సో ఆ కేసు సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అసలు మెయిన్ ఆ నేరస్తులు ఎవరు ఎవరు చేశారు ఇవన్నీ వివరాలు అనేది చాలా ఈజీగా వీళ్ళు కనిపెట్టగలరు అనమాట అక్కడ క్లూస్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి కాబట్టి ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ అది వాళ్ళకి గ్యారంటీగా చాలా విషయాల్లో నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం అంటే సైన్స్లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అవసరం ఇంజనీరింగ్లో నాలెడ్జ్ అవసరం అదేవిధంగా మెడిసిన్లో కూడా నాలెడ్జ్ కావాలి సైకాలజీలో నాలెడ్జ్ కావాలి సోషల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అమి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో డిసిప్లిన్స్లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అవసరం అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఫారెన్సిక్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారనమాట ఇండియాలో సో మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఇటువంటి కోర్సు చేస్తే మనం కనుక ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ అదేవిధంగా కొన్ని డిప్లొమా కోర్సులు కానీ పిహెచ్డి కానీ కంప్లీట్ చేస్తే ఎక్కడ మనకి అవకాశాలు వస్తాయి అనుకుంటే కనుక గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో వస్తే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో కూడా వస్తాయి అలా కాదు నేను ఓన్గా ఒక కన్సల్టెన్సీ స్టార్ట్ చేస్తానుకుంటే కనుక మీరు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ని అయితే పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫ్రీలాన్సర్గా మీరు ఒక సర్వీసెస్ని అయితే గవర్నమెంట్ సెక్టార్కి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి మీరు ఆఫర్ చేయొచ్చు అనమాట మామూలుగా చెప్పండి సార్ ఏ యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అనుకుంటే కనుక చాలా ఉన్నాయన్నమాట దాంట్లో బాగా ఫేమస్ మనకి సిబ
ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్ ఏజెన్సీల్లో మనం ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట నేను ఎంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా మనం ఓన్గా కూడా ప్రాక్టీస్ అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా ఈ జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో దాంట్లో చాలా ఫేమస్ ఫారెన్సిక్ సైంటిస్ట్ అనమాట తర్వాత ఫారెన్సిక్ ఇంజనీర్ అని క్రైమ్ సీన్ రిపోర్టర్ అని హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అని ఫారెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ అని ఫారెన్సిక్ లీగల్ కౌన్సిలర్ అని ఫారెన్సిక్ డిఎన్ఏ ఎక్స్పర్ట్ అని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అని రీసెర్చర్ అని డ్రగ్ అనలిస్ట్ అని క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేటర్ అని ఫారెన్సిక్ పాథాలజిస్ట్ అని ఫారెన్సిక్ లింగ్విస్టిస్ట్ అని ఇంకా చాలా అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇక శాలరీస్ విషయానికి వస్తే మనకి మనకి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి సిక్స్ ల్యాక్స్ వరకు సిక్స్ ల్యాక్స్ పర్ యానం అయితే ఉంటుందన్నమాట ఇంక మన గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో వచ్చేసరికి నెలకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయల ప్యాకేజీలు కూడా ఉండొచ్చు అనమాట ఎంట్రీ లెవెల్లో వచ్చే శాలరీస్ ఇవి కొంచెం మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఉండి తర్వాత ప్రమోషన్స్ అనేవి అయితే శాలరీ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట కానీ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ జాబ్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు లేకపోతే ఫారెన్లో కూడా అక్కడ మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట అదేవిధంగా మనం ఈ కోర్సులు ఎలా చేయాలంటే మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది ఏ కాలేజీలు మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి దగ్గరలో అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయండి కాలేజీలు లిస్ట్ చెప్పే ముందు అసలు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉందో చెప్దాం చాలా కాలేజీలో బిఎస్సిలో ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా అవి ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ కోర్సులు అయితే అందిస్తున్నాయన్నమాట మనం జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్లో మనం మ్యాథ్స్ తర్వాత సైన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదివిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకే అంటే డిగ్రీలో ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు అలా కాదు నేను పీజీ కోర్స్ చేస్తాను ఫారెన్సిక్ సైన్స్లో అనుకుంటే కనుక డిగ్రీలో ఖచ్చితంగా మ్యాథ్స్ సైన్స్ సబ్జెక్టులు చదివిన వాళ్ళు అయితే పీజీ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ కోర్సులోకి చదవటానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందన్నమాట ఇదే విధంగా మనకి మనకి నేషనల్ వైడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి స్టేట్ వైడ్ కూడా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అవి మనకి పీజీ కోర్సులు గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సులు పిహెచ్డీలు చేసే అవకాశాలు మనకి అందిస్తున్నాయి అన్నమాట ఒకసారి ఈ కోర్సులు మనకి అందిస్తూ ఆఫర్ చేస్తున్న కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అయితే మనం ఒకసారి అయితే చూద్దాం మనకి లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రిమినాలజీ అండ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ న్యూఢిల్లీలో ఉందన్నమాట ఇది మనకి కోర్సులను అయితే ఆఫర్ చేస్తుంది తర్వాత గుజరాత్ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ అనమాట ఆ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అనేది ఉంది తర్వాత ఇంకొకటి పంజాబ్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లక్నో ఉంది బొందేల్గఢ్ యూనివర్సిటీ ఉంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ ముంబై ఉంది గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ ఔరంగాబాద్ ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మద్రాస్ ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి డిగ్రీ పీజీ తర్వాత పిహెచ్డి కోర్సులను అయితే ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్ గురించి ఒక ఇంట్రడక్షన్ వీడియో మాత్రమే ఖచ్చితంగా ఇది ఎక్కువ లెంత్ అయిపోతే మనకు చూడటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో దీనికి కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఈ ఫారెన్సిక్ సైన్స్కి సంబంధించి ఒక గవర్నమెంట్ ఒక యూనివర్సిటీని ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఆ యూనివర్సిటీ కింద ఆల్మోస్ట్ నైన్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆ నైన్ బ్రాంచెస్లో చదివితే ఇంకా మంచి వాల్యూ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట ఈ కోర్సులకి చాలా ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు ఉన్నాయి దాంట్లో డిప్లొమా కోర్సులు ఉన్నాయి తర్వాత పీజీ పిహెచ్డి కోర్సులు కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట దానికి ఒక ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది సో ఆ కోర్సుల గురించి మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి మీకు ఒక నాలెడ్జ్ అయితే వస్తుంది వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్